അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഈ തോരൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അരയ്ക്കേണ്ട ചതയ്ക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പയറൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലാതെ തോരൻ അരിയുന്ന പോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ പയറും ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി അരിഞ്ഞ പയർ മറ്റൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകോ അത് എരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്താലും മതി പിന്നീട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ജീരകം പൊടിച്ചതില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാത്ത ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എന്നാലും ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലിട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി വരണം ഇനി നമ്മൾ തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൻ മുളക് കറിവേപ്പില ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുള്ളിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം പയറിൽ നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരണം അല്ലാതെ മൂക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പയറും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ഗ്യാസിൽ ഓഫ് ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പയർ അരിയുമ്പോൾ മാക്സിമം ചെറുതായി തന്നെ അരിയുക തോരൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം പയർ അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഒതുക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടിയുടെ ആവിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പയർ എന്ത് വരേണ്ടത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചൂട് ചട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അത് നന്നായി വെന്ത് വരികയുള്ളൂ അപ്പം അതാ നമ്മളിങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം കാരണം അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ആവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പയർ വെന്ത് വന്നോളും പിന്നെ എപ്പോഴും ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഫുഡാണല്ലോ ഹെൽത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ തോര റെഡിയാണ് നമുക്കത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ തോര റെഡിയാണ് ശരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ നിന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ഡിലേ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു താമസവും ഇല്ല നമുക്ക് അരയ്ക്കുകയോ ചതയ്ക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണിത് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തോരൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത വീ